আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে বসে যুক্ত হচ্ছেন আপনাদের সবার পছন্দের এবং সৌদি আরবের সবথেকে বড় পেজ আমরা সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশী আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন যারা সালাম দিয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সুস্থ থাকার চেষ্টা করছেন বর্তমান যে মহামারী এবং যেই মরণঘাতী করোনা ভাইরাসের মোকাবেলায় আমরা যুদ্ধে আছি কিংবা আমরা চেষ্টা করছি ভালো রাখার নিজেকে নিজ পরিবারের জন্য এবং আশা করছি দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সেফ রেখে আপনারা সারা দিনের মতোই কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে প্রবাসী জীবনে প্রবাসী যারা আছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এর মধ্যে আপনারা জানেন আলহামদুলিল্লাহ যে এখন বর্তমানে আক্রান্ত চাইতে সুস্থর হার কিন্তু অনেকটা বেশি তো আস্তে আস্তে হয়তো আমরা আমাদের বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব আর তারপরে আমি ক্যাপশনে একটি বিষয় লিখেছিলাম ক্যাপশনে যে লেখাটি আছে আপনারা এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেখানে দিয়েছি দেশে যারা আছেন তাদের ইকাম এবং সৌদি ফেরা নিয়ে কিছু কথা এর মধ্যে আপনারা জানেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি বিষয়ে তোলপাড় ব্যাপক হারে প্রচার হচ্ছে এক একজনে নানাধিক এক এক বিষয় নিয়ে লিখছেন মানে একটি বিষয় নিয়ে সেটাকে অনেক রকম অনেক রকম তাদের মতো করে রং ঢং মিশিয়ে লিখছেন কেউ দিচ্ছেন কেউ আবার ইউটিউবে ভিডিও বানাচ্ছেন কিন্তু আসলে বিষয়টা কি বিষয়টা কি সে বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে এই লাইভে যুক্ত হয়েছি যারা এই মুহূর্তে লাইভটুকু দেখছেন আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটাই বলবো আপনারা অবশ্যই লাইভটুকু শেয়ার করবেন কারণ আজকে লাইভের প্রথম বিষয় বিষয় যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে দেশে যারা আছেন প্রবাসী যারা আছেন মেধাবী প্রবাসী যারা আছেন প্রতিভাবান প্রবাসী যারা আছেন তাদের নিয়ে মূলত আজকের এই লাইভ এবং এই কথাবার্তা যাই হোক প্রথম বিষয়ে আমরা আসি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু প্রত্যেক সময় আমার লাইভে আমি এক একটা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং এক একটা লাইভের মধ্যে আমি বলার চেষ্টা করি প্রবাসীদের এক একটা বিষয় নিয়ে গত দুদিন আগে আপনাদের হয়তো মনে আছে যে আমি একটি লাইভ করেছিলাম যে লাইভেও সেম ক্যাপশন দিয়েছিলাম যারা ছুটিতে আছেন তাদের কি হবে তারা কবে আসতে পারবে সেটা আমরা বলেছিলাম পাসপোর্ট বিভাগে সরি পাসপোর্ট বিভাগের একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম যে সৌদি আরবের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা দেশে ফি সৌদিতে ফিরতে পারবেন না আমরা এটা বলিনি যে তারা আর ফিরতে পারবেন না এমনকি সৌদি যাওয়াদার কিংবা পাসপোর্ট বিভাগও কিন্তু এটা কখনো বলেনি যে তারা আর ফিরতে পারবে না আপনাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে খেয়াল করতে হবে যে আমরা কি বলছি কেন বলছি এবার আসুন দ্বিতীয় পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট নিয়ে আমি যদি বলি এই এই লাইফটা ছিল কিন্তু গত দুদিন আগে দুদিন আগে একটা লাইফ ছিল এবার আসুন আজকের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আজকে পুরো ফেসবুক জুড়ে এবং অনেক আমাদেরকে ইনবক্স করেছেন যারা বিদেশে আছেন তাদের সন্তানরা তাদের ভাগ্নিরা তাদের এই ওয়াইফরা পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছেন সবাই জানতে চেয়েছে এবং তারা জানতে চেয়েছেন তারা কি আধু আসতে পারবেন না এবং অনেকে কেবলমাত্র একটি মন্তব্য কেবলমাত্র একটি লাইন নিয়ে সেটা শেয়ার দিয়ে বলেছেন আর ফিরতে পারবেন না যেটা একেবারে ভুল আর ফিরতে পারবেন না সেটা আসলে কোথাও বলা হয়নি আচ্ছা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে লাইভে এসেছে এবং যে বিষয়টি নিয়ে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন বিভ্রান্তিতে আছেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন সেই বিষয়টি একটু বলি তার আগে আমি আমার ভিউয়ার্স যারা দেখছেন এই মুহূর্তে দুই হাজারের কাছাকাছি ভিউয়ার্স যারা দেখছেন তাদের কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটাই কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা কি জানেন যে দেশে যারা আছে তাদের কি কখনো আধুই কেমন হতো প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমাকে বলতে পারবেন কেউ দেশে যারা আছে আচ্ছা এই মুহূর্তে আমাদের শেখ লাইভে আছে আমি তো আসলে লাইফটা খেয়াল করিনি দুঃখিত আচ্ছা তো যে যে বিষয়টি নিয়ে বলছিলাম যে আপনার কি আধো বলতে পারবেন যে এখনো পর্যন্ত ছুটিতে যারা গেছে কখনো ছুটিতে যারা ছিল তাদের ইকামা হতো বলতে পারবেন কেউ কেউ বলতে পারবেন না তাদের ইকামা কখনো হতো না তাহলে তাহলে আজকে কেন আমরা নতুন করে এটা নিয়ে মাতামাতি করছি হ্যাঁ আমরা নতুন করে মাতামাতি এই কারণে করছি যে বর্তমান করোনা যে পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতিতে সৌদি আরব এবং দেশে যারা আছেন যাদের এই মুহূর্তে ইকামা এক্সপেয়ার হয়ে গেছে তাদেরকে তিন মাসের ইকামা ফ্রি দিয়েছিল সৌদি গভর্নমেন্ট কয় মাসের তিন মাসের সেই সুবাদে দেশে অনেকে পেয়েছেন সেই সুবাদে দেশে যারা শাস হয়ে গেছিল তাদেরও অটো ইকামা কি রেনিউ হয়ে গেছিল সেটা ছিল পরিস্থিতি যে পরিস্থিতি আমরা আছি সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিন মাসে ইকামা হয়ে গেছিল না হলে আধো কখনো কোথাও যে দেশে আছেন ইকাম হওয়ার তো কথা না তাহলে এটা নিয়ে নতুন আমাদের প্রশ্ন কেন আচ্ছা এখন কথা কথা আসছে আমাদের ওইখানে আমাদের অ্যাডমিন সেই একটি কমেন্ট কমেন্ট যে একটি বিষয় তিনি শিরোনাম দিয়েছিলেন ব্রেকিং করে সেই শিরোনাম থেকে অনেকে আবার দেখলেন দেখলাম শেয়ার করে তারা বলেছেন আর আসতে পারবেন না এখানে বলা আছে দেশে যারা আছে তাদের
এটা বলা আছে এটা থেকে সৌদি গেজেটও সৌদি গেজেট পত্রিকাও সংক্ষিপ্ত আকারে বলেছে অন্যান্য পত্রিকা তারা কিন্তু এই এক লাইনে বলেছে এখন আমরা তো সবাই জানি দেশের যারা আছে তাদের ইকামা নবাই হবে না এবং হতো না তিন মাস হয়েছে সেটা ভাগ্য এই জিনিসটা কেন বুঝাতে পারছি না যে তিন মাস হয়েছে সেটা ভাগ্য এখন এটা নিয়ে লম্বা আকার করে শিরোনাম করে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না যেখানে দেশে যারা আছেন তাদের ইকামা কখনো হতো না নবায়ন সেখানের মধ্যে কীভাবে ইকামা নবায়ন হবে সত্য কথা একটি কমেন্ট আসছে সে কমেন্টটা হয়তো ব্রেকিং করে কেউ দিয়েছে কিংবা সেটা নিয়ে আবার বড় আকারে নিউজ করে ইকামা যাদের হবে না তারা ঢুকতে পারবেন না আসতে পারবেন না এমন তো কোনো কথা ছিল না এবং এমন তো কেউ কখনো বলেনি এবং আমরাও আমি আমার কোনো লাভের মধ্যে এমনটা বলিনি পাসপোর্ট বিভাগ সেই পাসপোর্ট বিভাগও কিন্তু এমনটা বলেননি যাওয়া যার থেকেও কিন্তু এমনটা বলেননি তো যেহেতু এমনটা বলেনি তাহলে আমরা কেন এটা বলতে যাচ্ছি প্রশ্ন আর এই জন্য প্রশ্নটা দেখেছিলাম যে আপনাকে কখনো পেয়েছে যে ছুটি দিয়ে গিয়ে এই কামা শেষ হয়ে গেলে এই কামা হয়ে যেতে পাননি হ্যাঁ তো এবার দ্বিতীয় বিষয়ে আসেন এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা আজকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম পোস্ট আপনার পড়েছেন আমাদের রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাস আইন সহায়তাকার বামুন রশিদের যে পোস্ট আমি দিয়েছিলাম শেয়ার করেছি সেটা আপনারা দেখেছেন এই পোস্টে বিস্তারিত সব কিছু লিখে আছে পোস্টটা কি আপনারা পড়বেন পড়েছেন অনেকে পড়েছেন আমার পেজে কিন্তু আমি দিয়েছি আপনার পড়েছিলেন বোধ হয় পোস্টটা পড়ে নেবেন এখন কথা হচ্ছে ইকামা যদি নবায় না হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ ইকামা নবায় না হলে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হবে আমরা যে কথাটি আগে বলেছি এখনও সে কথাটি বলতে চাচ্ছি পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হবে হয়তো তাদের জন্য সৌদি গভর্নমেন্ট সৌদি সরকার কোনো না কোনো ফর্মুলা অবশ্যই দিবেন কোনো না কোনো নির্দেশনা অবশ্যই দিবেন তাদের জন্য যারা ছুটিতে গিয়ে তিন মাসের কামা পেয়েছেন এরপর এই কামা স্পেয়ার হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য তাদেরকে ফিরাতে হলে অবশ্যই একটা সিস্টেম চালু করবেন আজকে আমরা বিশেষ ফ্ল্যাটে যাচ্ছি না যাচ্ছি দেশে যাচ্ছি হয়তো বিশেষভাবে তাদের জন্য নতুন করে কোনো সিস্টেম আনবেন এবার আসেন এরপরে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে নতুন ভিসার তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি যে কথাটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে দেখেন যেখানে পুরাতনদের এখনও পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত কোনো খবর দিতে পারি না সেখানে নতুনদের নিয়ে তো আমরা কোনো প্রশ্ন বা কোনো কমেন্ট করতে চাইও না নতুনদের নিয়ে সৌদি আরবে আগে যে একটি বিবৃতি দিয়েছে স্ট্যাম্পিংয়ের যে টাকাটা সেটা রিটার্ন দিচ্ছেন এরপর আর কোনো নির্দেশনা এখনও পর্যন্ত আসেনি নতুন যাদের ভিসা দিয়েছেন বা যাদের ভিসা স্ট্যাম্পিং হয়েছে আগে দেখতে হবে আমাদের পুরাতন যারা যে বাংলাদেশিরা দেশে আছেন তাদের কি হয় এরপরে দেখা যাবে যে আসলে নতুন ভিসার লোক আসবেন নাকি আসবেন না সেটা পরের বিষয় আচ্ছা তো তাহলে আমরা যেটি আমি যেটি বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আপনারা হয়তো এরই মধ্যে বুঝেছেন সেটা হচ্ছে আমরা তিন মাসের রিকামা পেয়েছি সেটি সৌদি গভর্নমেন্টের সহযোগিতার কারণে তিন মাসের পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরেও যদি কারো ইকামা এসপিয়ার হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সৌদি সরকার বা প্রত্যেকটা দেশের অ্যাম্বাসিতে বা মন্ত্রণালয়ে অবশ্যই কোনো না কোনো সিস্টেম চালু করে তারা বলবেন যে এই প্রবাসীদেরকে কবে আমরা দেশে ফিরাবো তবে কবে ফিরাবো সেটা নিয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ফিরাবেন না আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে হলে অবশ্যই আমাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন আছে আজকে যেমন প্রথম শুরুতে বলেছিলাম যে অসুস্থ থেকে সুস্থর হারটা বেশি তো যখন দেখা যাবে অসুস্থ থেকে সুস্থর হার বেশি হচ্ছে যখন একেবারে দেখা যাবে খুব সহজ অল্পতে আমরা হয়তো জিরোতে নেমে আসবো জিরোতে নেমে আসলে অবশ্যই সবার জন্য কোনো না কোনো নির্দেশনা এবং কোনো না কোনো কি ঘোষণা সৌদি গভর্নমেন্ট দেবেন এটা আমরা এখন প্রত্যাশা করছি আমি দুদিন আগে বলেছিলাম দুদিন আগে আমি এটা বলছিলাম আপনারা যারা দেশে আছেন আপনারা হচ্ছেন মেধাবী এবং আপনার হচ্ছেন প্রতিভাবান প্রবাসী কারণ যারা সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে গেছেন নতুনদের থেকেও আপনাদের কদরটা কিন্তু সৌদি গভর্নমেন্টের কাছে অনেকটা বেশি আপনারা আরবি জানেন আপনারা ভাষা বুঝেন আপনারা কথাবার্তা বলতে পারেন আপনারা সব কিছু বুঝেন রাস্তাঘাট চিনেন কাজ বুঝেন টাইম বুঝেন তারপর খাবার দাবার সম্পর্কে জানেন সব কিছু সম্পর্কে জানেন সৌদি আরবের আইন সম্পর্কে জানেন সেই প্রেক্ষিতে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা সৌদি আরবের নতুনদের চাইতেও বেশি থাকবে সেটা সৌদি গভর্নমেন্টের কাছে বলেন তারপর বিভিন্ন যে কোম্পানিতে আপনার কর্মরত ছিলেন কিংবা যেই যেখানে আপনার কর্মরত ছিলেন সবার কাছে আপনাদের গ্রহণযোগ্যটা তো কি ওরকমই থাকবে তো সে প্রেক্ষিতে আমরা আশা বা আশা প্রকাশ করতে পারি আমরা আপনাদেরকে এখনও আশা জাগিয়ে রাখতে পারি যে এটাই যে ইনশাল্লাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আপনাদের নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করবে এবং আপনাদের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো ঘোষণা সৌদি সরকার এর পক্ষ থেকে কি আসবে ওকে এরপরে আমি আর আর কয়েকটি কমেন্টে যাচ্ছি তারপর বিশ্বে তার কিছু কথা আছে সেগুলোতে যাব ভাই আমার ছুটি শেষ আমি কি আসতে পারবো এই বিষয়টা নিয়ে একটা আগে বলেছিলাম
জি দুঃখিত যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম ফাইন কেমন আছেন ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা মরতে শিখেছি বাঁচতে শিখে নাই যাই হোক তারপর আপনাকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আকাম এখনও আট মাস বাকি আছে ছুটিতে নাই তারপর আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভাই আমার একামা বারো বারো দিন কিন্তু আমার খরুচ লেগেছে এখন আমি কি করব আচ্ছা যাদের একামা খরুচ লেগেছে তাহলে আপনি চেষ্টা করেন যে এখন বিভিন্ন ফ্ল্যাট কিন্তু চলছে যেমন সৌদি আল্লাহ কালকে গেছে বাংলাদেশের বিশেষ ফ্ল্যাটগুলো চলছে আপনার চেষ্টা করেন আপনি কোন শহর আছেন সেটা জানি না আপনার চেষ্টা করেন যে যে কোনোভাবে আপনি দেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন ঠিক আছে আর একামা আপনি কি খরুচ নেহায় লাগিয়ে লাগিয়েছেন মানে একেবারে চলে যেতে চাচ্ছেন চাচ্ছেন কিনা এই জন্য আপনার জন্য যদি একেবারে চলে যেতে চান আপনার জন্য এই মেসেজটুকু আর দয়া করে কেউ খারাপ মন্তব্য করবেন না আর যারা খারাপ মন্তব্য করছে তাদেরকে খারাপ মন্তব্য করতে দিন সমস্যা নেই ভাই জেদ্দা থেকে এক জুলাইয়ের পরে কোন স্পেশাল ফ্ল্যাট আছে কিনা সেটা সম্পর্কে এখনও জানি না আর জেদ্দা থেকে যদি কোনো ফ্ল্যাট স্পেশাল কোনো ফ্ল্যাট থাকে সেটা নিয়ে আমরা আপনাদেরকে পরবর্তী জানিয়ে দিব হ্যাঁ একজন লিখেছেন মতিন রহমান লিখেছে এখন সব কিছু সৌদি সরকারের উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ এই বিষয়টি এই এই কথাটি বলছিলাম সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনাদের প্রয়োজন আছে এবং সেটা আমাদের থেকে ওনারা ভালো বুঝেন ভালো বুঝেন বিধায় হয়তো আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য কোনো 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 সুযোগ অবশ্যই দিবে নিয়ে আসবে এবার কথা হচ্ছে এই বিভ্রান্তিকর তথ্য নিয়ে আপনারা কেন বিভ্রান্তি হবেন তিনটা মাস গেল তিনটে মাস আপনার কিন্তু কন্টিনিউ আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আমাদের লাইফ দেখেছেন আমাদের পোস্টগুলো দেখেছেন আমার সাথে ছিলেন আমাদের ইনবক্সে মেসেজ ছিলেন সব জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় ছিলেন মুখোমুখি লাইভে লাইভে পর্যন্ত আপনার ছিলেন এখন মূল কথা হচ্ছে তো এত কিছু যে বলেছি তাহলে এই সামান্য বিষয়টা নিয়ে কেন আপনারা এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন বিভ্রান্তি হচ্ছেন হবেন বা কেন আজকে এক ভাই দেখলাম এই পেজের একটি পোস্ট আমি কিন্তু এই পেজের ঘুম থেকে উঠে এই পেজের এর আগের পোস্টগুলো আমি যে পোস্টটা লাস্টে দিয়েছিলাম এর আগের পোস্টটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি সব কারণ আমি দেখছি এখান থেকে বিভ্রান্তি হচ্ছে না ক্লানের পোস্ট থেকে বিভ্রান্তি হচ্ছেন প্রবাসীরা সেটা ডিলিট করে দিয়েছি তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি দুঃখ প্রকাশ সে কারণে করছি আমি আমার অ্যাডমিনদেরকে সাফ সাফ বলে দিয়েছি এক লাইনের ব্রেকিং দিয়ে দরকার না আমার ভিউ বাড়ানো লাইক কমেন্টের কারণ এক লাইনের ইয়াতে অনেক অনেক কিছু অনেক কিছু বুঝবে না তো সেই এক লাইনের কথা থেকে আমি আবারও রিপিট করতে চাই যেখানে বলা আছে বলেছেন যে পাসপোর্ট বিভাগ থেকে বলা হয়েছে কি এ কেমন নবায়ন হবে না তো এটা স্বাভাবিক এটা তো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না এ কেমন নবায়ন হবে না এটা তো সত্য কথা এ কেমন তো নবায়ন হওয়ার কথাও না যারা ছুটিতে আছেন কথা হচ্ছে যারা ছুটিতে আছেন তারা কিভাবে ব্যাক করবেন তারা কিভাবে আসবেন এটা হচ্ছে কথা এবং এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কাদের দুঃখিত এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের মন্ত্রণালয়কে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আমাদের পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এইগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমাদের যে শ্রমিকরা বিভিন্ন দেশ থেকে চাটকা পড়েছেন বাংলাদেশে তাদের জন্য কি করতে হবে এবং তারা যতদিন পর্যন্ত ফিরতে না পারবে গভর্নমেন্টকে অবশ্যই প্রয়োজন তাদেরকে একটা সাপোর্ট করা কারণ অনেকে দুই মাসের জন্য গেছেন তিন মাসের জন্য গেছেন তাদের খোঁজ খবর নেওয়া কারা কারা আছেন দেশে তাদের একটা খোঁজ খবর নেওয়া তাদেরকে আমরা আসলে বিভ্রান্তিকর আমি এবং যারা দেখছেন এই মুহুর্তে আমার লাইফে যারা আছেন যারা ইউটিউবার আছেন যারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আছেন যারা বিভিন্ন লাইফে যুক্ত হন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এটাই বলবো বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে প্রবাসীদেরকে আতঙ্কিত করবেন না চেষ্টা করবেন সবসময় তাদের মনের মধ্যেই প্রত্যাশা এবং আশা জাগিয়ে রাখতে এই জিনিসটাই এবং আমরা এটাই চেষ্টা করি একটা জিনিস এখনও পর্যন্ত তো আমি বলতে পারবো না যে আপনারা সৌদি আরবে ফিরতে পারবেন না কেন এটা বলতে পারবো না কারণ এখনও পর্যন্ত কোথাও বলা হয়নি প্রবাসী যারা তার নিজ দেশে আছেন তারা সৌদি তার ইন করতে পারবেন না এটা এখনও পর্যন্ত কোথাও বলা হয়নি বুঝাতে পেরেছি এটাই মূল কথা হচ্ছে আমার আজকের লাইভের যে বিষয়টা ছোটো আকারে এই লাইভের বিষয়টা ছিল এটাই তো আশা করছি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবং আমি এটাও আশা করছি যে যারা এই মুহূর্তে দেখছে না তাদের জন্য এই লাইভটুকু শেয়ার করে আপনারা তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন যে সৌদি গভর্নমেন্ট এখনও পর্যন্ত বলেনি যে তারা আসতে পারবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আকামা নবায়ন হবে না এটা নতুন কিছু না এটা নতুন কিছু না আকামা কখনোই তো নবায়ন হতো না শুধু এই পরিস্থিতির কারণে এখানে যারা আছেন তাদেরও তিন মাসে নবায়ন হয়েছে অটো বাংলাদেশে যারা আছেন তাদেরও অনেককে তিন মাসের নবায়ন হয়েছে অটো এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া ছিল এর থেকে এর মানে না যে প্রতি মাসে মাসে আপনাদের ইকামা নবায়ন করে দিবে এটা কিন্তু না তো এটাই বুঝতে হবে আমাদেরকে তবে আপনারা যারা ফিরবেন তাদের জন্য কি কি নির্দেশনাগুলো আসে সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখেন আমরা চেষ্টা করছি চেষ্টা করব প্
একটা লাইভ দিব আশা করছি আমার সাথে যুক্ত হবেন আজকে কিন্তু এর আগে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে পোস্টে আমি বলেছিলাম দামাম অসুস্থ কারা আছেন কাদের ইকাম আছে এবং কাদের ছুটি লাগানো আছে অসুস্থ হওয়া অবস্থা যারা মানবিত জীবনযাপন করছেন অনেকে কিন্তু এরই মধ্যে আমাকে এই তিন মাসে অনেক মেসেজ দিয়েছেন পাগল পাগল করে ফেলেছেন মানে এক কথায় যে তাদের রিপ্লাই দিতে দিতে ভাই কবে দিবে কবে দিবে তো তাদের জন্য হয়তো কোন একটা আশার বাণী কোনো একটা ভালো খবর নিয়ে কালকে যদি আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সে পর্যন্ত আপনাদের মুখোমুখি হতে পারবো কালকে বিকেলে চেষ্টা করব একটি লাইভ দিতে দামাম থেকে আজকে দামাম যাওয়ার কথা ছিল আমি যে কোনো কারণে যেতে পারিনি ইনশাল্লাহ কালকে সকালে যাব তো এই পর্যন্ত সবার সাথে থাকবেন এবং দামামে যারা আছেন তারা খেয়াল রাখবেন যে তারা খেয়াল রাখবেন যে কিভাবে কীভাবে আপনারা যদি দামামে বিশেষ ফ্ল্যাট চালু হয়ও এর নিয়ম নিয়মাবলী কি বা কিভাবে যেতে পারবেন কারা কারা যেতে পারবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন ইকামার রেট কমবে কি না ভাই ইকামার রেট কমবে কি না না ইকামার রেট কমবে কি না এমন কোনো নির্দেশনা আসেনি ইকামার রেট আগের মতোই আছেন ইকামার রেট আগের মতো মতোই আছেন ভাই মদিনা থেকে কোনো ফ্ল্যাট যাবে কি না না মদিনা থেকে কোনো ফ্ল্যাট যাবে কি না এমন কোনো তথ্য এখন আমাদের কাছে আসেনি সম্ভাবনা নেই আচ্ছা শেখ এম আর রহমান লিখেছেন বাটপার সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য লাইভ করে কোনো প্রবাসী আসতে পারবে না এমনটা সিদ্ধান্ত দিয়েছে সৌদি সরকার দেখে মানে আমি বাটপার হয়ে গেছি যে কথাগুলো বলছি ওনার কাছে সঠিক তথ্য আছে শেখ কী যেন নাম বললেন নামটা তো উপরে চলে গেছে শেখ কী যেন আব্দুল কী যেন একটা নাম উনি খুব ভালো মানুষ খুবই সুন্দর কমেন্ট করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কমেন্ট কমেন্ট করার জন্য ঠিক আছে নিজ পরিচয় নিজের নিজে দিয়ে গেলেন এখানের মধ্যে তো আপনার কাছে যদি এমন কোনো নির্দেশনা দিয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই নির্দেশনা নিয়ে থাকতে পারেন মাহবুব ইসলাম দেখেছেন মনে করে নিলাম যারা ছুটিতে আছে সরকার অনুমোদন দিল আসার জন্য কিছু কোম্পানি বা মালিক আমাকে আনার আগ্রহ না করলে কি করবেন হ্যাঁ কোম্পানির এখানে একটা পয়েন্ট আছে এখানে এই যে সুন্দর একটা কম এই সুন্দর একটা কমেন্ট করেছেন মাহবুব ইসলাম মাহবুব ইসলাম আপনি যে কমেন্টটা করেছেন আমরা কিন্তু আগে এটা নিয়ে বেশ কয়েকটা লাইভের মধ্যে বলেছিলাম যে আপনার কফিল যদি চাই হয়তো সিস্টেমটা এমন করতে পারে এমন একটা লিংক দিতে পারে যে এই লিঙ্কের মধ্যে আপনি আবেদন করতে হবে আপনার আবেদনটা কি করবে আপনার স্পন্সর কিংবা কোম্পানি হয়তো বা কারণ এর আগে যে একটা লিঙ্ক ছিল আমরা একটা লিঙ্কের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল সৌদি গভর্নমেন্টের পক্ষে থেকে এবং সেটি আপনার স্পন্সররা করার কথা ছিল তো সেম লাইক যদি এখনও যদি এমন কোনো ইয়ে দেয় যদি আপনার কোম্পানি যদি মনে করে আপনার কোম্পানি যদি মনে করে যে আপনি যেতে পারবেন আপনাকে প্রয়োজন আছে আপনাকে তার দরকার আছে তাহলে আপনার কোম্পানি আপনার জন্য আবেদন করবে সে আবেদনটা গ্রহণ করবে হয়তো সৌদি পাসপোর্ট বিভাগ কিংবা সৌদি যাওয়া যাত ঠিক আছে সেটা গ্রহণ করতে পারবে তো এবার কথা হচ্ছে যদি আপনাকে যদি না চাই যদি আপনাকে যদি আপনার কোম্পানি না চাই তাহলে আপনি আসবেন না এটা হচ্ছে আপনার লাক লাক মানে লাকের উপর ছেড়ে দিতে হবে আর এই জন্য আমি বলেছিলাম যে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছিলাম যে দক্ষ শ্রমিক যারা আছেন তাদেরকে তাদের কোম্পানি অবশ্যই প্রয়োজন তারা কিন্তু চাইবে আপনাকে নিতে এবং সৌদি গভর্নমেন্টও চাই যে দক্ষ যারা আছেন যারা এখানকার পরিচিত সব কিছু আইন সব কিছু সম্পর্কে জানে তাদেরকে ব্যাক করাতে তো এই জিনিসটা বলেছিলাম তো এটাই এটাই যদি আপনার কোম্পানি চাই অবশ্যই আপনাকে কি ফিরাবে ইনশাল্লাহ এবং আমরা চাই আপনারা সবাই ফিরে আসুন সেটা আমরা সবাই প্রত্যাশা করছি মোহাম্মদ জাহিদুল হক লিখেছেন ভাই কফিল বিনা কারণে হুরুপ দিয়েছে কি আমার মেয়াদ এক বছর নাই এ হুরুপ দিয়েছে চার মাস হয়েছে এখন কি করব বিনা কারণে যদি কফিল আপনাকে হুরুপ দেয় সেই প্রেক্ষিতে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন আপনি যদি প্রথমত দূতাবাসের সহযোগিতা নিতে পারেন আর এই এই মুহূর্তে যেহেতু দূতাবাসের যাওয়াটা অনেক সমস্যা সেক্ষেত্রে আপনি লেবার উইংয়ে যেতে পারেন মুক্ত মামেল মুক্ত মামেল আমি যতটুকু জানি যাওয়া যেতে এবং মুক্ত আমেলের কাজগুলো স্লোলি হলো চলছে সেখানে গিয়ে আপনি কফিলের নাম একটা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন পুরাতন কথা বলছে আর কি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন যদি আপনার কাছে এমন কোনো ডকুমেন্ট থাকে যে আপনাকে অহেতুক হুরুপ দিয়েছে সেই প্রেক্ষিতে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন অবৈধ কি দেশে যেতে পারবে এ বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা লাইভে বলে থাকি এবারও বলছি সেটা হচ্ছে অবৈধ জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি আশা করছি খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কারণ অবৈধ প্রচুর আছেন এই অবৈধগুলো পাঠাতে হলে কি কি প্রয়োজন আছে আপনার আপনার এয়ারপোর্টের অবস্থা স্বাভাবিক হতে হবে যাওয়া যাত ওপেন ওপেন হতে হবে যাওয়া মানে সব কিছু যেখানে যেখানে যাওয়া যাওয়া যাতে আপনার যেতে হবে অ্যাম্বাসিতে যেতে হবে টিকিটের জন্য যেতে হবে বিমানে যেতে হবে তারপর এয়ারপোর্টে যেতে হবে সব কিছু যেহেতু এখনও পর্য
পর্যন্ত দূরত্ব মানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ চলছে সেখানে সেই ক্ষেত্রে বোধ হয় মনে হয় না এমন কোনো সিদ্ধান্ত এখন অব জন্য দিবে পরিস্থিতি আরেকটু স্বাভাবিক পর্যায়ে গেলে আশা করছি অবৈধের জন্য কি কোনো কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্যই আসবে আমার পাসপোর্টের ডেট নেয় যাদের পাসপোর্টের ডেট নেয় জেদ্দা তো পাসপোর্ট রেনু নিচ্ছে রিয়াদেও সেবা কেন্দ্রতে নিচ্ছে দামামো সেবা কেন্দ্রে নিচ্ছে আপনার সেবা কেন্দ্রগুলোতে আপনার পাসপোর্টের জন্য জমা দিয়ে দেন তবে পাঁচ ছয় মাস সময় নিয়ে কিন্তু দিতে হবে হ্যাঁ আপনাকে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে পাঁচ ছয় মাসের আগে আপনি পাসপোর্ট পাবেন না যারা একেবারে চলে যেতে চাই তাদের জন্য কি তারা যেতে পারবেন আবেদন করেন এখন কিন্তু ফ্ল্যাট অনেকটা স্বাভাবিক হচ্ছে সৌদি আলান ছাড়ছে বিশেষ ফ্ল্যাট অনেক জায়গা থেকে যাচ্ছে আপনার জানেন আপনি আবেদন করেন আবেদন করে একেবারে চলে যেতে চাইলে চলে যান সমস্যা নেই বা জেদ্দা থেকে কোনো ফ্ল্যাট আছে কি না এক তারিখ একটা ফ্ল্যাট যেতে থেকে যাচ্ছে যতটুকু জানি আমি এবং পাঁচশো জন একটা লিস্ট কিন্তু জেদ্দা বিমান জেদ্দা কনসুলেট এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে সেটা আপনার ভালো করে জানেন দেশে যাওয়ার দরকার ছিল কিন্তু আবার ফিরতে পারবো কি ক্লিয়ার জানি না তাই আপাতত যাচ্ছি না হ্যাঁ যারা এই মুহূর্তে আবার ফিরতে চান তাদেরকে বলবো যে এই মুহূর্তে দেশে না যাওয়াই ভালো কারণ কবে ফিরতে পারবেন আপনি কিন্তু আমাদের এই দুদিনের নিউজ দুদিনের লাইভ সব কিছু আপনি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আপনার কবে ফিরতে পারবেন কবে নাগাদ ফিরতে পারবেন সেটা যেহেতু এখনও পর্যন্ত গ্যারান্টি কেউ দিতে পারছে না সেই প্রেক্ষিতে আমার মনে হয় দেশে না যাওয়াই ভালো যেহেতু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে আপনি চেষ্টা করুন যে এখানে কিছু একটা করার এখানে যদি কিছু একটা করতে পারেন তাহলে আশা করব যে হয়তো ভালো থাকতে পারবেন তো দেশে গিয়ে আসলে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে না যাওয়াটাই ভালো মনে করছি আর কি কারণ দেশে আমাদের অনেক ভাই ব্যাটার আছেন যারা দক্ষ দক মেধাবী প্রবাসী যারা আছেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে আটকা পড়ে আছেন হ্যাঁ তারা এই মুহূর্তে আটকা পড়ে আছেন আপনারা আমি যে কথাগুলো বলছি সে কথাগুলো একেবারে আজকে আজকের কথাগুলো ছেলে শুধু কেবলমাত্র আমাদের দেশে যারা আছেন তাদের জন্য এবং এখানে টুকটাক কিছু আমি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তারা প্রথম থেকে লাইফটুকু দেখে নেবেন আর সবার কাছে অনুরোধ করব অবশ্যই লাইফটুকু আপনারা একবার করে হলো শেয়ার দিন কারণ যাতে করে বিভ্রান্তি যেন আপনার না হন আজকে বিশ্বাস করেন পাগল পাগল হয়ে গেছে যে এত এত কমেন্ট আসছে এত এত মেসেজ আসছে আজকে একটু প্রথম অনেক দিন পর আজকে ঘুম থেকে একটু লেটে উঠেছে আপনার জানেন আজকে কিন্তু আমি বাইরে যাই নাই আজকে দামাম যাওয়ার কথা ছিল সেই উপলক্ষে বাইরে যায়নি ঘুম থেকে লেটে লেটে উঠেছি সেই প্রেক্ষিতে এত কমেন্ট এসেছে যে মানে বোঝাতে পারবো না তো সেই জন্য আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমি রাতে বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব তো আশা করছি এরই মধ্যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আলোচনাটা কী ছিল আলোচনাটা এটাই ছিল যে হ্যাঁ যদি বলে থাকে দেশে যারা আছেন তাদের এই কেমন অবায়ন হবে না এটা নতুন কিছু না এটা বাস্তব কথা এ কেমন অবায়ন হওয়ার তো কথাও না কখনো হয়ও নাই তবে এটা সত্য তিন মাসের আমরা এই কেমা পেয়েছি সৌদি গভর্নমেন্টে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন বলেই এখন যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে দোয়া করতে হবে যেন আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা যেন সৌদিতে আবার কি ফিরতে পারি ওকে এর মধ্যে আমিন বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম কমেন্টগুলো বৃষ্টির মতো পড়ে যাচ্ছে তো কবে ফ্ল্যাট চালু হবে ফ্ল্যাট তো চলছে টুকটাক ফ্ল্যাট চলছে ভাই বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে জুলাই মাসের না স্বাভাবিক ফ্ল্যাট চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর যেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক এটা তো বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট এটা তো কারণ নিজ খরচে সবাই যাচ্ছেন এটা একটা বাণিজ্যিক না তো ওই ফ্ল্যাটগুলো চলছে দেখলাম সৌদি আল্লাহ গেছে কালকে তারপর বাংলাদেশ বিমান রিয়াদ থেকে গেছে যেটা থেকে এক তারিখ যাবে তারপর দামাম থেকে একটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা নিয়ে আমরা কালকে দামাম থেকে সরাসরি লাইভে যুক্ত হবো ইনশাল্লাহ পাসপোর্টের কোনো আপডেট আছে নাকি পাসপোর্টের আপডেট কোনো কোন ধরনের আপডেট আপনি জানতে চান যেহেতু সেবা কেন্দ্র খোলা আছে যেটা কনসুলেট খোলা আছে আপনি গিয়ে খবর নিতে পারেন তবে বেশি গ্যাদারিং করবেন না বেশি কাউকে নিয়ে যাবেন না কীভাবে আবেদন করবেন প্রত্যেকটা জায়গাতে বলা আছে যে আপনি কীভাবে আবেদন করবেন আমরা কিন্তু এটা নিয়ে বেশ কয়েকবার বলেছি রিয়াদে তো আবেদন করে চলেও গেছে তারপর আপনি বলছেন কীভাবে আবেদন করবেন হয়তো আপনি খুব দেরিতে হলে আমাদের বিষয়টি দেখছেন তার জন্য বলবো আমি কালকে দাম যে বিষয়টা তারা যারা আবেদন করবেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটাই বলবো যে ইনশাল্লাহ আমরা কালকে দামাম থেকে আপনাকে এভাবে আবেদন করবেন দামাম যদি কোনো বিশেষ ফ্ল্যাট হয়ও আমরা সেখান থেকে বিস্তারিত তুলে ধরছি পাশাপাশি আপনাকে এভাবে আবেদন করবেন কারা কারা এই বিশেষ ফ্ল্যাটে যেতে পারবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কালকে অবশ্যই লাভে যুক্ত হচ্ছি আপনারা সাথে থাকুন আমাদের কালকে দামাম সিকুতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ জি নতুন ভিসার স্
নিহন ভাই আন্তরিক শুভেচ্ছা স্বাগত অভিনন্দন জানাই আপনার মনে হয় আমরা প্রতিদিন লাইভ দেখছি মহান আল্লাহ আপনাকে সুযোগ আমিন আমিন আমি দামা মা আছি আমি আমার কফিলের কাজ করি আমি চলে যেতে চাই আপনি আপনার কফিল যদি আপনাকে ছুটি লাগাতে চায় তাহলে আপনি কিন্তু আবেদন করতে পারবেন যদি আপনার কফিল আপনাকে ছুটি লাগিয়ে দেয় আপনি যদি একেবার চলে যেতে চান তাহলে খরুচ যদি লাগিয়ে দেয় তাও আপনি আবেদন করতে পারবেন সমস্যা নেই ভাই আমার কফিলের রোকসা ক্যান্সেল করে ফেলেছে আমি যে কোনো জায়গায় কফলা হতে পারবো কি কফিলের এই বিষয়টা নিয়ে এই বিষয়টা আসলে আমি জানি না যদি আপনার কফিলের রোকসা ক্যান্সেল করে দেয় কে ক্যান্সেল করেছে অবশ্যই গভর্নমেন্ট ক্যান্সেল করেছে কেন ক্যান্সেল করেছে সেই বিষয়টা জানি না এই বিষয়টা তো আপনার কফিল বলতে পারবে আপনি কফলা হতে পারবেন কি না কিংবা আপনি যেখানে কফল হতে চান তারাও কিন্তু আপনাকে বলে দিতে পারবে যে আপনি কফল হতে পারবেন কিনা যাই হোক এ ছিল আজকের মতো তথ্য তো অনেকগুলো কমেন্ট আসছে আমার অ্যাডমিনরা চেষ্টা করবেন যে কমেন্টগুলো কি কমেন্টগুলোর উত্তর দিতে আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে হ্যাঁ আসলেই হতাশ হওয়ার কিছু নেই হ্যাঁ ধৈর্য ধারণ করুন ধৈর্য ধারণ করলেই অবশ্যই অবশ্যই ভালো একটা দিন আমাদের জন্য আসবে আমরা যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে আমরা প্রবাসী যারা আছি তার তারা আমরা পরিবারের জন্য কিন্তু প্রবাসে পড়ে আছি আমরা প্রবাসী যারা আছি আমরা দেশ এবং দশের উপকার করি তো আমরা অবশ্যই অবশ্যই যে যে দেশে আছে না কেন শুধু সৌদি বলে কথা না সেই দেশে আমরা ফির যেন ফিরে যেতে পারি সেই প্রত্যাশা করছি আর সর্বোপরি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যারা দেখছেন এবং যারা দেখছে না তারা অবশ্যই লাইফটুকু শেয়ার করবেন সবার সবার উপকারে যেন এই লাইফটুকু আসে তো আজকে যে বিভ্রান্তির মধ্যে আপনার ছিলেন যে হতাশার মধ্যে আপনার ছিলেন আশা করছি আপনারা আজকের এই লাইফের মধ্যে আপনার বুঝতে পেরেছেন হতাশা হওয়ার কিছু নেই শুধু অপেক্ষা করুন সময়ের শুধু দোয়া করুন পরিস্থিতি যেন আমাদের স্বাভাবিক হয়ে উঠে পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে উঠে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আবারও ফিরতে পারবো সৌদিতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার যদি দোয়া করুন কালকে আমি যেহেতু ট্যুরে যাচ্ছি দামাম ট্যুরে দামাম বিভিন্ন ইয়ে প্রদেশগুলোতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমাদের অনেক প্রবাসী আছেন যারা অনেকদিন ধরে অনুরোধ করছেন অনেক অসহায় মানবতা জীবনযাপন করছেন তাদের কাছেও যাব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন তুলে ধরার চেষ্টা করবো আপনারা আমাদের সাথে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন আর কালকে বিশেষ ফ্ল্যাট নিয়ে দামাম থেকে সরাসরি আপনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব এ পর্যন্ত যারা যুক্ত হয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ সো মা